अर्जुन ताने गुंडे 
डबा <laughs> 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 मंदिस वीर 
कापर उ मम्मी चूसी भयपड़कें
మొత్తానికి నా కోపం కొండెక్కించాం ఇంకేం చేస్తాం తిందాం పదా స్వామి ఇందులో మా అవసరం ఏం మిగలలేదు కదా స్వామి ఈ ఊళ్ళో కూడు దొరికే మార్గం ఏదైనా ఉందా అయ్యో రామా అన్నం అడిగితే ఆకాశం చూపిస్తావు అయ్యా బాబు ఎరక్కపోయి వచ్చాము ఇరుక్కున్నాం బాబు నీ కోదాండం ఆకాశానికి కోదాండం ఈ మాత్రలో ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి వేసుకో మళ్ళీ రేపు ఉదయం వచ్చి కనపడు నమస్కారం ఏమిటి ప్రెసిడెంట్ అమ్మగారు పంపించారు అలాగా ఇక్కడ పెట్టు కాస్త కూడా మిగల్చకుండా అంతా మిమ్మల్ని తినమని చెప్పారండి అమ్మగారు అలాగే నమస్కారం డాక్టర్ బాబు ఏమిటయ్యా వెజిటేరియన్ కావాలంటే గడ్డి తినాలి నాన్ వెజిటేరియన్ కావాలంటే నన్ను కూర్మా చేసుకు తినాలి అన్నం అమ్ముకునే వాళ్ళు ఈ ఊళ్ళో లేరు సార్ అదా అంత తేలిగ్గా అంటారు ఏమిటి సార్ అదే ఆయుషు అసలే పీరుగులా ఉన్నారా పీరుడు అయిపోతారు నాకు సెలవు ఇప్పిస్తే నీ ఉద్యోగాలు కోదాండం ఆగవయ్యా నీ కోసం తిండి రెడీగా ఉంది ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళంతా నా బిడ్డలు మరి నేనెవరి బిడ్డనయ్యా ఎవరికి తెలుసు ముంతా నీ గొంతు పిసుకుతా ఈ ఊరి జనం రేటు లేని నా నాటు వైద్యంతో పుట్టిన వాళ్ళు రా ఓహో ఈ కోటే మనం నమ్ముకుంటే లాభం వెళ్ళి డాక్టర్ బాబు తీసుకురా సార్ డాక్టర్ గారు మనం రోజు ఈ తిండే తింటూ ఇలాగే వైద్యం చేసుకుంటూ ఉంటే చచ్చిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్ళినా నరకమనుకుని భయపడతాం సార్ నీకు ఆ భయం ఏం అక్కర్లేదు రేపటి నుంచి మనమే వంట చేసుకుంటున్నాం ఏమైందయ్యా డబుల్ కాల్షియం ఇంజక్షన్ చేసినట్టయింది ఏం సార్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ మీరు క్వాలిఫైడ్ కాంపౌండర్ నేను మనం వంట చేసుకోవడానికి వచ్చామా వైద్యం చేయడానికి వచ్చామా పోలేవయ్యా నీకు అంత ఇన్సల్ట్ అయితే నేనే వంట చేస్తాను మీరా బాగుంది బాబు నొప్పులు పడుతున్న బిడ్డలు చూసి తానే కంటానందడు తల్లి అలా ఉంది బాబు మీరు వైద్యమే చేయండి నేను వంట ప్లస్ వైద్యం చేస్తాను ఎవరు మా ఇంటిది కళ్ళ కష్టపడిపోతాను బాబు రండి బాబు మీకు దండం పెడతాను అది సాగు బతుకుల మధ్య ఉంది బాబు ఇప్పుడే వస్తాను పర్వాలేదు వెళ్ళే రండి బాబు చూసే హక్కు ఒక్క వైద్యుడికే ఉందిరా అవునవును పుట్టింది రావయ్యా తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు ఏమి ఇచ్చుకోలేని పేదోడిని బాబు చూడు రావయ్యా సమయానికి నువ్వు పిలవటమే నాకు ఆనందం ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనట్టయితే తప్పైపోయింది బాబు ఈ కళ్ళు కోటే మాటలని ఆగిపోయాను లేకపోతే ఎప్పుడూ వచ్చిండేవాడి కోటయ్య గారు 
మీ బ్రతుకు గడవటం కోసం పేదవాళ్ల జీవితాలతో ఆడుకోవటం మంచిది కాదు కొడక ఎంత మాట అన్నావుతా ఉల్లిపాయలు చావడింపులు బెండకాయలు వంకాయలు ఉల్లిపాయలు వంకాయలు కిలో ఎంత ఒక రూపాయి మూడు రూపాయే పావలాకిస్తావా మా తోటలో పండితే పావలా కింకరమండి పది వయసులకే ఇచ్చేదాన్ని ఇలాలో అమ్మా పొద్దునే మా మంచిదారు వంకాయ మొహం చూడు మొహం వంకాయలు ఉల్లిపాయలు బెండకాయలు ఉల్లిపాయలు వంకాయలు బెండకాయలు ములక్కాయలు చావదుంపులు ముత్యాల ఈ ఊర్లో నన్ను మామ పెంట పిలిచేదాన్ని విని ఒక్కదానివి నిన్ను చూస్తుంటే అచ్చు మీ అమ్మ ముత్యాలు చూసినట్టే ఉంది మొన్న మూపుదైనా నా కంటికి ముత్తేదిలా కనిపించేది ఎప్పుడు కడిగిన ముత్యుల్లా ఉండేది ముద్దు ముత్తులా తీరకుండానే మొగులు పోగొట్టుకుంది పా కడుపుతో ఉన్నాక కనక తప్పదుగా మరి నిన్ను కాని కళ్ళు మూసింది ఎప్పుడు నా కళ్ళల్లో మిగులుతూనే ఉంటుంది ఎంత పని చేసే ఉన్నా ఎందుకు బ్రతకన్నా నేనేం చూసుకుని బ్రతకాలి మనసు ఈ మాంగల్యం కడతానన్న మనిషి ఎప్పుడు వస్తాడో ఏమైపోయాడో తెలియక మెడలో తాలిపొట్టు లేకుండానే ఒళ్ళో పెట్టిన మొయడం కంటే ఇప్పుడే ఇక్కడే కళ్ళు మొయడం మంచిది కాదంటావా నాన్న చెప్పు నాన్న చెప్పు కాదమ్మా ఎప్పటికీ కాదు ఈ తుఫాలలో నీ బ్రతుకు బుగ్గయిందనే బాధ నీకుండొచ్చు కానీ పుట్టబోయే బిడ్డలు చంపే అధికారం మాత్రం నీకు లేదమ్మా లేదు నిజమే కావచ్చు కానీ ఇంత జరిగాక ఈ ఊర్లో నా ముఖం ఎలా చూపించనాన్న ఈ ఊరు కాకపోతే మరో ఊరమ్మా చూడమ్మా సృష్టిలో పిట్టలు ఓ గూడు చెదిరిపోతే మరో గూడు కట్టుకుంటాయే కానీ గూడు చెదిరిపోయిందని ప్రాణాలు తీసుకుంటాయా అమ్మా ఊరుకోమ్మా ఏమ్మా మనం వెళ్లే ఊళ్ళో మాత్రం మనుషులు ఉండరంటావా వెళ్ళు తాళి లేకుండా కడుపుతో ఉన్న నన్ను చూసి వాళ్ళు మాత్రం కాకుల్లో పొడవరంటావా అవునమ్మా కన్నె పిల్ల కడుపుతో ఉందంటే లోపులు కాకుల్లా పొడుస్తారు కానీ తల్లిగా పోతున్న సమయంలో భర్తను పోగొట్టుకుని విధవరాలైందంటే అదే మనుషులు సానుభూతి చూపించి ప్రేమతో ఆదరిస్తారు కదమ్మా అంటే ఆడవాళ్ళ ఆస్తి అయిన ఆ పశువు కుంకుమలు అమ్మవారి దగ్గర వదిలేమ్మా అవునమ్మా పెళ్లి నెర తెరకుండానే భర్తను పోగొట్టుకున్న ఆడదానివిగా ఏ ఊళ్ళో అడుగు పెట్టిన పరువు నిలుస్తుందమ్మా ఏమ్మా లోకల్లో ఏ తండ్రి ఏ బిడ్డకు ఇవ్వకూడని సలహా ఈ తండ్రి నీకిస్తున్నాడు కదమ్మా ఎందుకో తెలుసా అమ్మను నాన్నను నేనే అయి నిన్ను పెంచుకున్నందుకమ్మా అన్ని ఆశలు నీ నీది పెట్టుకున్నందుకమ్మా అవునమ్మా నువ్వు బ్రతకాలి నీ బిడ్డను బ్రతికించాలి ఆ బిడ్డ పది మందిలో పరువుగా తలెత్తుకుని తిరగాలి అంతేనమ్మా అంతేనమ్మా ముత్యాలు నిన్ని స్థితిలో చూడలేనమ్మా చూడలేనమ్మా పసుపు కుంకాలు తీసేసుకోమని మీ తాతయ్య అన్నాడే కానీ తీరానన్ను చూసి తట్టుకోలేక కళ్ళు మూశాడమ్మా పరుగు కోసం ఇంతకాలం పసుపు కుంకుమలు లేకుండానే బ్రతికాను చివరికి నిన్ను తిక్కులేని దాన్ని చేసి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక నీకు దేవుడే తిక్కు అబ్బా సీతాలు ఎప్పటికైనా మీ నాన్న తిరిగి వస్తే కాదు వస్తారు 
రాత్రి పగలు తాగుతూ ఉంటారు ఇంటి పడిగే పట్టించుకోరు ఆయన ఈ జన్మకు తాగుడు మానే డాక్టర్ ఎందుకు మానాలి ఎవరి కోసం మానాలి అత్తయ్యకే తాగడం మానలేదు నేను ప్రసాద్ ఓ డాక్టర్ గారా నమస్కారం ఏమిటి సార్ ఇలా వచ్చారు మా ఆడు పోయిందా నేను రావటం కాదు కాల్సిన అయితే నిజంగానే పోయేది ప్రసాద్ నీ తాగుడు భరించలేక నీ భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోబోయింది కట్టుకున్న భార్య నేలా బాధ పెట్టి నువ్వు ఎందుకు ఇలా తాగుతావు చూడండి డాక్టర్ గారు మీరు పశువాళ్ళు మీకు తెలీదు తెలీదు అంతే అసలు మనిషి ఎందుకు తాగుతాడో చెప్పండి పశువులా మారటానికి పది మందిలా బ్రతికే సమర్థత లేక తిరిగి పొందలా నిషా వెనుక దాక్కోటానికి తప్పు డాక్టర్ గారు మనసులో ఉన్న మంచితనాన్నంతా ఈ లోకం తాగేసిన తర్వాత ఏ మనిషి అయినా సరే తాగుబోతవుతారు ప్రసాద్ పుట్టుకతోనే ఎవడూ తాగుబోతుకాడు పక్కన ఉన్న స్నేహితుల బలవంతం వల్లనో సరదా కోసమో లేక ఏదైనా బాధని మర్చిపోవాలనో అవును బాధని మర్చిపోవడం కోసమే నేను తాగుబోతున్నాయా కానీ తాగుతున్న కొద్దీ ఈ బాధ ఇంకా ఎక్కువైపోయింది మళ్ళీ ఆ బాధని మర్చిపోవడం కోసం మళ్ళీ తాగాను తాగడం తప్పని తెలుసు సార్ నాకు ఏం చేయని చెప్పండి అసలు నీకు వచ్చిన బాధ ఏమిటి చెప్తే నవ్వుతారు మీరు నవ్వల్ని చెప్పు నిజంగా నవ్వరు కదా నవ్వను ఒక పౌరాణిక జానపద సాంఘిక డిటెక్టివ్ చిత్రాన్ని తీయాలనుకున్నాను సార్ తీయలేకపోయాను అసలు నువ్వు సినిమా తీయాలని ఎందుకు అనుకున్నావయ్యా అంటే ముందే సినిమా తీయాలని అనుకోలేదండి నేను ఏంటంటేనండి నేను మంచి డ్రామా యాక్టర్ని సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా బెస్ట్ యాక్టర్ ప్రైజులు నాకే వచ్చేవి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇప్పుడే నువ్వు డ్రామాల్లో నటించింది చాలరా మెడ్రాస్ వెళ్ళి సినిమాల్లో చేరిపో అన్నారు అప్పటి నుంచి నూతన నటీనట్లు కావాలను అన్న ప్రొడ్యూసర్లందరికీ నా ఫోటోలు పంపాను సార్ వేషం ఇవ్వకపోగా ఉత్తరం కూడా రాయలేదండి ఇంకిలా లాభం లేదని చెప్పి నేనే మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోయి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వయంగా వేషాలు అడిగానండి చీప్పో అన్న ఇంకా బాధం తట్టుకోలేక వెనక్కి వచ్చేసి తాగుడు మొదలుపెట్టాను బాగా తాగడం మొదలుపెట్టాను పోని అప్పుడన్నా పిలిచి కనీసం తాగుబోతు వేషం అన్నా ఇవ్వచ్చు కదా అది ఇవ్వలేదు ఇంకిలా కాదు ఏకంగా మననే ఓ సినిమా తీసి మననే హీరో వేషం వేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను సార్ అప్పుడు మా ఆవిడ మా ఆవిడ పేరును ఉన్న మూడెకరాలు అమ్మేసి ఆ వచ్చిన డబ్బుతో మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమందితో కలిపి సినిమా మొదలెట్టాం మెడ్రాస్ వెళ్ళి పాండి బజార్లో దిగాం సినిమా మొదలు పెట్టకుండానే మా డబ్బు అంతా అయిపోయిందండి ఇంకా పట్రా ఇంకా పట్రా అన్నారని వెనక్కి వచ్చేసాను అమ్మేశాను ఉన్నదంతా అమ్మేశాను చివరికి మా ఆవిడ మెడలో పుస్తి కూడా అమ్మేశానండి ఇంక అమ్మగా మిగిలింది ఒక్కటే ఉంది ఈ అద్దె కొంప అనుకున్నది సాధించలేకపోయానని తాగుడు మొదలుపెట్టావు పెద్ద తాగుబోతు అయ్యావు ఇప్పుడు నువ్వు సాధించింది ఏమిటి నీ తాగుడు భరించలేక నీ భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సిద్ధపడింది ప్రసాద్ ఇంటి ఇల్లాలు కంట తడి పెడితే ఏ భర్తకు కలిసి రాదయ్యా నా మాట విను ముందు నువ్వు తాగుడు మాని నీ భార్యను సంతోషపెట్టు అంతగా నీకు వేషాలు కావాలంటే నేనిప్పిస్తానయ్యా నాకు తెలిసిన దర్శకులు నిర్మాతలు ఎంతో మంది ఉన్నారు నా మాట నమ్ము మీరు నాకు వేషాలు ఇప్పిస్తారా అవును తప్పకుండా ఇప్పిస్తారు నా మాట నమ్ము ఈ మేళ్లలో నాకు ఈ మాట చెప్పిన వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కనపడలేదు సార్ సార్ నేను నటున్న వాళ్ళని కోరుకున్నానే కానీ తాగుబోతున్న వాళ్ళని కోరుకోలేదు సార్ సార్ నేను ఈ రోజు నుంచి తాగుడు మానేస్తున్నాను సార్ నిజంగా మానేస్తున్నాను సార్ నా భార్య మీద నిజం సార్ వెరీ గుడ్ నువ్వు ఇప్పుడు తాగుబోతు ప్రసాద్వి కాదు నూతన ప్రసాద్వి తాగుడిని అసహించుకునే నూతన ప్రసాద్వి వెరీ గుడ్ ఏమిటలా క్యారియర్ వెనక్కి తీసుకెళ్లిపోతున్నావు డాక్టర్ బాబు ఇంకెప్పుడు క్యారియర్ తీసుకోతున్నారు బాబు ఆయన అలాగే అంటాడు లేదు ఇదిగో చూడు డాక్టర్ గారికి నచ్చ చెప్పి రోజు క్యారియర్ కూడా తినేటట్టు చేస్తాను వారికి కోరుకోరంటే 
చాలా ఇష్టం అని చెప్పు చెప్తాం బాబు బాగా నేతలు వేయించాలని చెప్పు చెప్తాం బాబు అలాగే ఓ చిన్న గిన్నెతో మేగడ కూడా పంపించమని చెప్పు చెప్తాం బాబు ఆ తలకాయ కాస్త నెమ్మదిగా ఓడి పడిపోతుంది అలాగే బాబు ఇదిగో చూడు ఎప్పుడు క్యారీర్ తో వచ్చిన దృఢారా ఆ క్యారీర్ లాగి నువ్వు అలాగే దొరికావే క్యారీర్ అమ్ము ఇది వానవాళ్ళ ఆసుపత్రి కాదు కోటేశ్వరరావు గారు నరుల ఆసుపత్రి తమరు పశువుల ఆసుపత్రికి వెళ్ళారండి గుడ్ మార్నింగ్ ఇది ఏదో పెంపుడు కొత్తలో ఉన్నాయా అవును సార్ చొక్క గిక్క కూడా వేసింది అరే ఏమిటి జబ్బుగా ఉన్నట్టుందయా నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు సార్ అమ్మ బాబు ఎంత ముద్ద వస్తుంది అదే కానీ ముద్ద పెట్టుకో వెళ్ళి ఆ మాట డాక్టర్ బాబుతో అనవే అదేంటమ్మా ఇందాకేమో పొట్టి కడుపు నిలబడి డాక్టర్ తో చెప్పమన్నా ఇప్పుడేమో గుర్తుందా ఎంత పెద్ద బుర్రేని ఇది మరి ఆ తర్వాత కూడా గుర్తుందా అవును మరి నా టమాటాలు ఇస్తానే అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగితే అక్కడే ఇస్తాను చూసావా ఎన్ని టమాటాలు మీకే పద పద అత్తగారి కదా నమస్కారం చేయవే చూడు బాబు ఏనాడు నా బిడ్డ గడప దాటి బయటికి రాలేదు మగాడు మహాలో చూడలేదు అమ్మా అబద్ధం అబద్ధం అటో మా ఇంట వంటలేదు చూడు డాక్టర్ బాబు మరేం లేదు అమ్మాయికి నువ్వు చెప్పవే పొత్తి కడుపులో నొప్పి అలాగా రామా పరీక్ష చేస్తాను ఏడుకొడల వాడా ఏం చేస్తావు రామా పడుకో నమస్కారం అండి నమస్కారం భైరాన్ని మీకు అన్ని చెప్పాడా చెప్పాడు బాబు చెప్పిన టైం చేసి పంపిస్తాను డాక్టర్ గారు మాత్రం ఈ విషయం చెప్పాలి ఈ వడ్లాన తీసేయమ్మా టీకూడుతో సరే పెగడు కాదుగా ఇక్కడ పట్టుకుంటే ఇక్కడంటాను 
ఇక్కడ పట్టుకుంటే ఇక్కడంటాను ఇక్కడ పట్టుకుంటే ఇక్కడంటాను ఇక్కడ పట్టుకుంటే ఇక్కడంటాను మీరు ఒళ్ళంతా పట్టేసుకుందరేటా నా జబ్బు అంటే మీకు అర్థమైపోతుందంట అప్పుడు మీరు నాకు మందేస్తారంట అలా అన్ని ఎవరు చెప్పారు మా అమ్మ చెప్పింది డాక్టర్ గారు మీరు త్వరగా ఒళ్ళంతా పట్టేసుకొని త్వరగా చూడు మందే చేయండి నేను వెళ్ళి టమాటాలు తినాలి నీకేమందో అక్కర్లేదు అసలు నీకు జబ్బే లేదు చూడండి మీ అమ్మాయికి ఏ జబ్బు లేదని తేలిపోయింది అది కాదు డాక్టర్ బాబు అమ్మాయి అన్ని చెప్పిందా చెప్పింది ఇంకెప్పుడు అలా చెప్పనని కూడా చెప్పింది ముందు మీ అమ్మాయిని మనిషిని చేయి ఆ తర్వాత మనో సంగ సాధన అయ్యా గుండెపోటున్నావు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మా అమ్మ గుండెపోటు తగ్గిపోయింది కానీ ముందు నీ గుండెపోటు ఆ డాక్టర్ బాబు దగ్గర చూపించుకో నన్ను ఎంత మాటంది ఉన్న మాట అంది నీ గొంతు పీసుకుంటా ఆ విషయం నాకు వదలండి మీ అమ్మాయి పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను నా తండ్రి వెయ్యేళ్ళు వర్ధిల నాయన కానీ ఏ రోజు కా రోజు నేను చెప్పిన ప్రకారం మీరు వంటలు చేసి పంపించాలి పొరపాటు జరిగిందో సెప్టిక్ అయిన పుండ్లాగా అయిపోతుంది వ్యవహారం ఆ తర్వాత మీ అమ్మాయి పెళ్లి విషయంలో నేను గ్యారంటీ కాదు అమ్మమ్మా అంత దూరం రానిస్తానా చూడు బాబు అమ్మాయి చేతే డాక్టర్ గారు కుట్టించే ఏర్పాటు చెయ్యి అదో తృప్తి ఎవరికి మీకా మీ అమ్మాయిగా ఇద్దరికి పెళ్లి అయిన తర్వాతే నీకు తృప్తి అంతవరకు మీ అమ్మాయికి నేను టమాటాలు ఇస్తా ఈలోగా డైరెక్ట్ గా మీ అమ్మాయి డాక్టర్ గారి కంట పడిందో ఆయన పిచ్చి కుక్క గడిచిన పేషెంట్ లాగా కరుస్తాడు కరుస్తాడు అంచేత ఇలాంటి విషయాలు ముందు రహస్యంగానే జరగాలి అవునవును అందుకే దొడ్డి తలుపు తీసి ఉంచుతాను మీ అమ్మాయిని పంపుతుంది అలాగే నాయన నీ మేలు జన్మలా మర్చిపోలేదు నేను డాక్టర్ బాబు ప్రసాదం తీసుకోండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీ మందు బాగా పనిచేసింది డాక్టర్ బాబు పూర్తిగా నేనేంది ఈరోజు శుక్రవారం కదా అందుకని అమ్మవారు గుడికి వెళ్ళొస్తున్నాను వెరీ గుడ్ అదేంటి బాబుగారు ఇదా బైనా క్లాస్ అంటే అంటే దూరంగా ఉన్న అందాలని దగ్గరగా చూపిస్తుంది అదే ఎట్లా చూపిస్తుంది చూస్తావా చూడు కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు లేదు లేదా ఇప్పుడు చూడు పట్టుకో జాగ్రత్తగా చూడు కనిపిస్తుందా అరే ఏ మారుతి 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 ఇక్కడ లేదు అదిగో అక్కడ ఉంది బాబుగారు దీన్ని నాకు ఇచ్చేస్తారా ఎందుకు ఎప్పుడైనా మా మార్పి కనిపించకపోతే ఇందులో చూసుకుంటాను ఇచ్చేస్తారా ఇస్తాను మరి దీనికి బదులుగా నువ్వు నాకే ఇస్తావు కూరగాయలు ఇస్తాను కూరగాయల కూరగాయలు బాబుగారు నాకేం అక్కర్లేదు ఇస్తారు అడగడానికి కావాల్సినంత చదువు లేదే అడగడానికి తన ఎందుకు బాబుగారు కొన్న అమ్మిన అరువు లేని బేరం నాది తొందరగా అడగండి చెప్పినప్పుడు ఒప్పుకుంటా ఉన్న నమ్మకం కుదిరినప్పుడు అడుగుతాను ప్రస్తుతానికి దీన్ని తీసుకెళ్ళా అమ్మ ఊరికి నేను నాకెందుకు మీరు అడిగింది ఇచ్చే దీన్ని తీసుకుంటాను మీరే తీసుకోండి
మనం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా నువ్వెప్పుడు టమాటాలు ఇస్తేనే ఉండాలి మనం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాం తను ఇస్తాను టమాటాలు ఎంత తీయగున్నాయో లడ్డూలు కూడా తీయగానే ఉన్నాయి లోపల ఏం చేస్తున్నావా గుడ్లు తీసుకు లడ్లు చేస్తున్నాను సార్ సారీ సార్ లడ్లు చేస్తున్నాను సార్ టిఫిన్ టిఫిన్ ఆ సరేనయ్యా నాకు తెలియక అడుగుతాను వంట ఎంత బాగా చేస్తున్నావు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అదే సార్ మీకు తెలీదా తెలీదా నేను నలుడికి బేవుడికి వారసండి సార్ భలే వాడివయ్యా డాక్టర్ బాబు వస్తున్నా లోపలికి వెళ్ళి పని చూసుకో ఏ సుబ్బాయి గారు అమ్మాయి పెళ్లి బాబు మనం చెప్పానుగా గుర్తుంది ముహూర్తం టైం అయింది మీ తలను చేత్తో నాలుగు అక్షింతలు వేసి దీవించండి బాబు అలాగే పదండి
మనసులు పచ్చికట్టి రాయబరం నడుపుతున్నావా తీసుకో డాక్టర్ బాబు గారి Thank you very much. Oh, my God. 
మల్లెపూల మంచం మీద సాగిపోవలసిన జీవితాన్ని మగవాళ్ల మొరటు చూపుల మధ్య పిచ్చి కుక్కల మురుగుళ్ల మధ్య ఎందుకు ఇలా పాడు చేసుకుంటా ఇప్పుడు నీ పిచ్చి కుక్కలు వింటుంటే నాకు అదే అనిపిస్తుంది సరసానికి ముందు విరసం ఎందుకని మర్యాదగా చెప్తుంటే అన్యాయం చేయకండి ఎవరిదే అన్యాయం నేను అల్లుణ్ణి చేసుకోవాలనుకున్న డాక్టర్ ని ఏ రోజైతే నీ వల్ల వేసుకుని నా కూతురు జీవితం నాశనం చేశావు ఆ రోజు నుంచే నీ బ్రతుకు ఎంగిలి చెయ్యాలనుకున్నా చేస్తాను మ 
పార్టీ పడత వ్యవహారాలు చేసే వారికి ఊరి ఆనివాయితీ ప్రకారం వాటలు వేయిస్తారు తెలుసా తలుపు తీయించు పాపన్న తలుపు తీ పేదరాన్నైనా పాడుదాన్ని కాదు పాడయ్యేదాన్ని కాదు జాగ్రత్త ఈ తేనె టమాటాతో సుభద్ర మన ఒళ్ళు పడాల్సిందే అబ్బా ఇంత సీఎస్ టమాటాలు పెట్టేస్తుంటే ఇక మన ప్రేమించక ఏం చేస్తుంది కాదు సుభద్ర అర్జున్ ఉండను పాండవ మధ్యం ఉండను దక్షిణా మధ్య ఉండను నీ ప్రియ ఉండను చూస్తుంటేరిపోతుంది ప్రేందా అటులేనుతో గాంధీ వంగు ధరించి నాడి సారించి టమాటాస్త్రం ప్రయోగించుతున్నాను ఆవ నుంచి అందుకోవే సుభద్ర నా భద్ర సుభద్ర నా ప్రాణం భద్ర నా ప్రాణం సీతాలు పంపించిందా రాయవారం బాగుంది ఆలస్యంగానైనా అర్థం చేసుకుంది పద అంటారు నాకు తెలుసు ఒకసారి రావయ్యా ఏమిటయ్యా తల్లి జ్వరం వచ్చినట్టుగా అల్లం అడుగుతున్నావు తల్లి జ్వరం కంగారు పడకుండా నా తోరా మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళవలసిన పని ఉంది సతరా డాక్టర్ గారా దయచేయండి దయచేయండి మీతోనే మాట్లాడాల్సిన పని ఉండి పిలిపించారు ఏడుకొండల వాడ వెంకట్రమణ ఈ పెళ్లి జరిగేలా చూడు స్వామి డాక్టర్ గారు నేనేమిటో ఈ పాటికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది కానీ నా వెనక ఏముందో మీకు తెలియదు పాతిక ఎకరాల మామిడి తోటకి ఐదు వేల కొబ్బరి చెట్లకి యాభై ఎకరాల పంట పొలానికి ఆస్వామిని భూస్వామిని ఒకే ఒక కూతురికి తండ్రిని నగా నట్ర నాలుగు కిలోలు ఉంటుంది రొక్కం రెండు లక్షలు ఉంటుంది ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే దానికి కారణం ఉంది ముందు మీరు పలహారం కానివ్వండి తినండి అది కాదు నాన్న లోపల అమ్మ తెస్తుంది కూర్చో డాక్టర్ గారు నా ఆస్తి మొత్తానికి వారసురాలైన నా బిడ్డ పెళ్లి చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాను చూడండి నేను కోరుకునేది ఏమిటంటే ప్రజాసేవ చేసే యువకుణ్ణి సంసార పక్షంగా ఉండే అల్లుణ్ణి ఎలండి అవునవును పెళ్లైన తర్వాత మీరు అమ్మాయి తినాలి గాని నేనా ఎంగిల్ తినటానికే మీరు ఇష్టపడటం లేదు కానీ ఎంగిలైన మీ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకోవాలా నాకు రాత్రే తెలిసింది పది మందిలోనూ ఈ విషయం బయటపడకముందే కోటేశ్వరరావుకి మీ అమ్మాయికి పెళ్లి జరిపించండి లేదా అల్లుణ్ణి పెళ్లి ఎప్పుడు జరిపిస్తున్నారు మామగారు అయ్యా ప్రెసిడెంట్ గారు ఏమిటయ్యా కట్టకట్టుకుని గుడిపడ్డారు రేపటి వానపోయి నా సంగతి మాట్లాడదామని వచ్చాం 
దీనికైనా సమయం సందర్భం ఉండే కర్లా సమయం కోసం చూస్తే సందర్భం దాడిపోతుందని మేమే వచ్చాం మామూలుగానే తెరిపించండి తెచ్చేయండి అలాగే పదండి పదండి దానికెంత పొగరు అనుకుంటున్నారు అసలు ఆ పొగరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా అండి కూటికి గతి లేని దాని కొంగున బంగారాన్ని ముడేసుకుంది ఆ కొంగును మనం పట్టుకోవాలి బంగారాన్ని విడగొట్టి దాన్ని మన బాటలోకి తెచ్చు బాబు గారు ఆలోచించండి ఆ సూది మంది గాడు మన సోదులోకి రాకుండా పోవాలి శీతాలు మనం ఇల్లులో కాపురం పెట్టాలి ఆలోచించండి కోటయ్య ప్రతి శుక్రవారం అది ముత్యాలమ్మ గుడికి వెళుతుంది వెళ్తుంది మన పొలం గట్టు మీద నుంచే వెళుతుంది వెళ్తే ఏమవుతుందంటారు అది వెళ్లటానికి ముందే మన పాపన్న దారి మళ్లించి కంచె బిగించి ఊబి తవ్వించి కొత్త బాట తయారు చేస్తాడు ఆ బాటలోకి వచ్చిన తర్వాత అది ఊబిలో పడక తప్పండి మట్టి చెడి ఊరు వదిలి పారిపోతాడు అయ్యా ఇది మీకు నాకు జాయింట్ ఉపకారం మరి ఆ కోతిని ఏం చేస్తారు అబ్బా ఇప్పుడు దాని సంగతి ఎందుకయ్యా అమ్మమ్మకండి దాని సంగతి మీకు తెలీదు ఎదవతోతే నన్ను ఎంత లరు పెట్టింది అనుకున్నారు తమను మాత్రం పెట్టదా ఏదో వంద కొట్టించండి ఎందుకు ఇందుపల్లిలో ఒక మొనగాడు కూతుంది అది చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తుందని విన్నా దాన్ని రప్పించి దీన్ని దాని చేత తొనా తొనకలు చేయించి దుమ్ములో కల్పించేస్తాను అడిగే నాథుడు ఉండాలి దాన్ని ఆదుకునే నాథుడు ఉండాలి ఏమంటాను మనే ఉంటాడు
ना कोटी ना कोटी मरी के वाव बोला था नेपा सन्मारो तरवा आलोचि मुझे नीन अड़गे प्रश्न सामधान मजा जूदारी
మీ హాస్పిటల్ పక్కనున్న చింత చెట్టు మీద రెండు కురివి దెయ్యాలున్నాయి ఒకవేళ అవేమైనా మిమ్మల్ని కాటికి చేర్చుండాలి ఇకపోతే ఊరు బయటున్న శీతాలు గురిసలోకి పాములు రావటం అన్నది కూడా ఏమాత్రం అసంభవం కాదు పుట్టలోంచైతే ఒక పావు ఇవ్వతుంది పట్టుకొచ్చి వదిలారు కాబట్టే పది పావులు వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి చెప్పటానికి నేనేమైనా దేవుణ్ణా వీళ్ళందరి కన్ను కప్పి పెద్ద రకం వెలగబెడుతున్న నీకు తెలియకుండా ఈ ఊళ్ళో ఇంత ఘోరం జరగదు ఎవరు చేశారో ఎందుకు చేశారో ఇవాళ తెలిపోవాలి అవునవును తెలుద్దాం ఎలా ఎవరి మీద నింద వేస్తే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు అన్నట్లు తప్పు చేసిన వాళ్ళు పట్టుబడిందే ఎవరు ఏమీ చేయలేరు ఏం రామయ్య అవునయ్యా తెలీదా ఎలా తెలుస్తుంది మీ అమాయకత్వంతో ఆటలాడుకుంటున్న ఈ పెద్ద మనిషి తొందరపడి ఇంకొక మాట గుమకిలు సున్నం చేస్తాను ఆగండి ఆగండి చూడండి డాక్టర్ గారు దేవుడు లాంటి మీ మీద అమాయకురాలైన సీతాల మీద ఈ ఊళ్ళో వాళ్లకు పగ ఉందంటే నేను నమ్మను నేనే ఇదంతా చేయించానని మీరంటే వీళ్ళెవ్వరూ నమ్మరు నమ్మరు నమ్మిస్తాను నిజం కక్కిస్తాను వాతలు బేయిస్తాను పద పాప్ కుర్రాడు కేకలేస్తున్నాడు ఉద్రేకం తగ్గితే అన్నీ తెలుసుకుంటాడు మీరు వెళ్ళిరండి ఏమంటోంది జనం ఖాళీ హిట్ ఎక్కి సార్ పది నిమిషాలు రెడీ అవుతుంది తాళాలు కాదమ్మా నా ప్రాణాలే దొరికాయి నువ్వు అమ్మా మీ అమ్మ పేరేంటమ్మా ముత్యాలు ఎక్కడా నా ముత్యాలు ఎక్కడ మా అమ్మ మీకు ఎలా తెలుసు ఎలా తెలుసు అనకమ్మా ఎందుకు దూరం చేసుకున్నావు అని అడుగు పదహారు సంవత్సరాల క్రితం నా ప్రాణానికి ప్రాణంగా ముత్యాలని ప్రేమించాను పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేసుకుందామని మా ఊరు వెళ్ళాను ఉప్పిన వచ్చి పడి ఊరంతా సర్వనాశనం అయిపోయింది అయిన వాళ్ళని ఆస్తిపాస్తుల్ని పోగొట్టుకున్నాను ఆఖరికి నా మతినే పోగొట్టుకున్నానమ్మా ఇన్నాళ్లకి నువ్వు కనిపించావు నీలో నా ముత్యాలు కనిపించింది చెప్పమ్మా ఎక్కడుంది నా ముత్యాలు ఎక్కడుంది చనిపోయిన తన తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కోసం బిడ్డను కని ఆ బిడ్డ ముత్తు ముచ్చటా చూడకుండానే తను కన్ను మూసింది ముత్యాలు నా ముత్యాలు చచ్చిపోయిందా కాదు పరిస్థితులు చంపేశాయి నా తల్లిని చంపేశాయి అమ్మా మరి నువ్వు ఈ ఊళ్ళో తల్లి తండ్రి లేని అనాథగా బ్రతికాను కాదమ్మా నువ్వు అనాథవు కాదు అన్నీ ఉన్నదానివి విధి వేరు చేసిన ఈ తండ్రి పెట్టవమ్మా అవునమ్మా చూడమ్మా ఏ నాటికైనా తండ్రిని బిడ్డని కలపాలని తన రూపు నీకిచ్చి పోయిందమ్మా మీ అమ్మ ఇదేదో పత్తి తనుకున్నామే మనకు చాలా పని కూర్చోనా 
అమ్మా నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటే అచ్చం మీ అమ్మ మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది తెలుసా ఉండి చెప్తా రాజుగారు ఆ టేప్ రికార్డ్ ఎలా ఇస్తారా అలాగే బండి రెడీ అయింది జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ మీ అమ్మ కనబడకపోయినా మీ అమ్మ మాటలు ఎప్పుడు వినబడుతూనే ఉంటాయమ్మా మీ అమ్మ మాటలు వినమ్మా విను మీరెన్ని చెప్పినా నాకు ధైర్యం చాలలేదండి నాకెందుకు భయంగా ఉంది అయినా నాలాంటి పేదరాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీ పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా తప్పకుండా ఒప్పుకుంటారు ముత్యాలు అయినా నీలాంటి ఉత్తమరాలు కోడలుగా వస్తుంటే వాళ్ళు మాత్రం కాదంటారా ఏమోనండి గతాన్ని మర్చిపోయి జీవితానికి ద్రోహం చేసుకునే చింతన మా ఇంత వంటలేదు ముత్యాలు ఇంకా నా మాట మీద నమ్మకం లేదు కదా అంత మాట్లాడకండి నమ్మాను కనుకనే కనుకనే అమ్మని కాబోతున్నాను ఏదో సరదా రికార్డ్ చేసుకున్న మాటలే నన్ను ఇంతకాలం బతికించాయమ్మా ఎందుకు బ్రతుకుతున్నానో తెలియని నాకు నువ్వు కనిపించాక అర్థమైందమ్మా అమ్మా నేను ఇందుపల్లి క్యాంప్ వెళ్తున్నాను సాయంకాలం తిరిగి వచ్చేసరికి రెడీగా ఉండు మన ఇంటికి వెళ్దాం అలాగేనమ్మా భోజనం చేసే వెళ్తా సరేనా అయ్యా ఇది కళ నిజమా నిజంగా నిజం బాబు పతివ్రతలు సీత సావిత్రి అనసూయ అనుకున్నాం గాని పట్ట పగలు పరాయి మగాడుతూ అవ్వా ఇంటి ముందు కాగలించుకుని కురుకుతూ లోపలికి తీసుకువెళ్ళింది ఇది ఈ కళతో చూశాను నా మీదొట్టు అమ్మ చేత్తో గోరు ముద్దలు తిని పెరగాల్సిందని ఈ నాన్న చేత్తో మొదటి ముద్ద తినాల్సిందని ఇంతకాలం ఆ అదృష్టానికి దూరం అయ్యా తినమ్మా నా చేత్తో ఈ ముద్ద తిని నా కడుపు నిప్పమ్మా అమ్మ చేత్తో గోరు ముద్దలు తిని పెరగాల్సిందని ఈ నాన్న చేత్తో మొదటి ముద్ద తినాల్సిందని ఇంతకాలం ఆ అదృష్టానికి దూరం అయ్యాను మొత్తానికి ఇది భలే కోతి దీనికి రికార్డింగ్ కూడా తెలిసే ఏమిటానా నువ్వు కూడా దీని పేరు మారుతి ఈ మారుతి మన పాలి దేవుడమ్మా అవునా నేను నాన్న మాట్లాడుకుంటే టేప్ చేసావా ఏ రాజుగారు బయలుదేరుతావా ఆలస్యమైన క్షమించండి రాజుగారు మరేం పర్వాలేదు సార్ కానీ ఈవేళ ఇక్కడ ఈ జీపు చెడిపోవడం కూడా చిత్రంగానే ఉంది పదహారు సంవత్సరాల నుండి ఆహర్నిశలు దేనికోసం అన్వేషిస్తున్నాను అంటే మీ ముత్తలు కనిపించిందా లేదు రాజుగారు అంత అదృష్టానికి నోచుకోలేదు కానీ మా ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ఈ అమ్మాయిని నాకు మిగిల్చిపోయింది ముత్యాలు ఓకే లెటర్ స్టార్ట్ ఓకే ఆగు నీడలా నీ వెన్నంటి ఉన్న వేట గాని ఈ రోజు నీ అంతు తేల్చాలని వచ్చిన మొనగాని నీకేం ద్రోహం చేశాను ఇలా నా బ్రతుకుతో ఆడుకుంటున్నావు ఆడుకోవాలనే ఆ రోజు పిలిపిస్తే తప్ప దారి మళ్లించి ఊబిలోకి దించితే ఎలాగో బ్రతికి బయటపడ్డావు మనుషుల్ని తినే పులి నోటి నుంచి ఈ రోజు తప్పించుకుని బ్రతికి బయటపడలేదు కాపు సంపాలన చూశావు అదృష్టవశాత్తు బ్రతికి బయటపడ్డాను చూడండి నా బ్రతుకుని మీరు తిదిమేయాలని చూస్తే నా మారు తిన్నన్ను ఆదుకుంది అది తప్ప అది చెప్పకుండా ఎందుకు నవ్వతారాడతాను అసలు ఏ సాధించాలని నా మీద మీకింత పగ విన్నారా విన్నారా పగట పగ బిడ్డ లాంటి సీతాన్ని నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నించానట రామరాము 
ఆ మాట అనటానికి దీనికి నోరెట్లా వచ్చింది సీత నీ మంచితనం చూసి నేనే గర్వపడేవాణ్ణి అలాంటి దానిని డబ్బు కోసం కక్కుర్తి పడి ఎవడో దారిన పోయేవాణ్ణి ఇంట్లోకి పిలిపించుకుని కులుకుతుంటే అది కల్లారా చూశాక నన్ను నేనే ఒక్క క్షణం నమ్మలేకపోయాను ఒక్క మాట మీద ఉంటూ ఒక్క బాటలో నడిచి ఈ ఊరి కట్టుబాటుకే బంధం కలిగించిందంటే నా గుండె ఊగిపోయి అడగటానికి వెళ్లినందుకు ఇంత పని చేయించింది ఇంతకాలం ఎవరూ లేరనుకుని ఏకాకిగా బ్రతికిన నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలకు నా తండ్రి నాకు కనిపించడయ్య గారు అవునయ్య గారు నువ్వు చచ్చిన తండ్రికి పుట్టిందానివా వచ్చిన తండ్రికి పుట్టిందానివా అయ్యా అమ్మా మీరైనా నా మాట నమ్మండి ఆ వచ్చినైనా నా తండ్రి ఆ ముత్యాలమ్మ తల్లి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఆయన నిజంగా నన్ను కదా తండ్రి ఎంత నగనాకి నోరు తెచ్చి ఈ ఊరు వచ్చిన మేమ ముత్యాలకు మరో మౌడున్నాడా రంకునే చిన్నమ్మ బొంకునే రోదాని నేను వినలేదు పంచాయతీలో పెట్టి సీతాన్ని నానా మాటలు అంటున్నారు అలాగా డాక్టర్ బాబు లేక లేక పుట్టిన బిడ్డ నా బిడ్డను బ్రతికించండి అయ్యా మీరు లేకపోతే నా బిడ్డ బ్రతకదయ్యా కొండయ్యా బాధపడక నీ బిడ్డకి తగ్గిన తర్వాతే వెళ్తారా లేకుండయ్యా లే డాక్టర్ బాబు నీ నాటకాలు మా దగ్గర సాగు లే లేచి తప్పు ఒప్పుకో అమ్మా బాబు గారు దీన్ని క్షమించి వదిలేస్తే ఊళ్ళో ఉన్న కుర్ర కారణంతా చెడగొట్టి తీరుతుంది మన ఊరి కట్టుబాటు ప్రకారం పొలిమేర్లు దాటించే ముందు వాతలేక తప్పదు తప్పదు తెప్పించండి కరోళ్ళు తీసుకోండి ప్రెసిడెంట్ గారు మీ అత్యాచారాలు రోజు రోజుకి మిత్తి విరిపోతున్నాయి ఒక ఆడపిల్లని ఇంతమంది మధ్య నిలబెట్టి ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా పానకంలో పుడకలాగం మధ్యలు మీరేమిటి కాస్తేసాలు ఊడిపోతాయి ఆయన సీతా కాబోయే భర్త ఎవరుకున్నావు పెద్ద వంశంలో పుట్టిన డాక్టర్ గారు బురద గుంటలో పడిపోయారు ప్రజలారా నేను అల్లుడిని కాలేదనే కచ్చితో నన్ను చంపాలని చూసిన ఈ పెద్ద మనిషి డాక్టర్ గా నేను ఈ ఊళ్ళో వంట వేస్తాను లేని ఈ గుంట నక్క వీళ్ళిద్దరూ కలిసి పండిన వల ఇది డాక్టర్ బాబు సీతాలు ఇంకోటో సరసాలాడుతుంటే మా అయ్యారు కళారా చూశారు అని చెప్తే మీరు నమ్మారు నమ్ముతున్నారు రాముడేలైన ఈ రామరాజ్యంలో సీతమ్మలకు అపనిందలు తప్పు కానీ ఏ ఆధారంతో అపనింద వేస్తున్నారు మీ అయ్యగారు చూసిన రాముడు ఎవరు ఎక్కడున్నాడు వాడు వాడు పారిపోయాడు అని మభ్య పెట్టకండి ఏ ఆధారం లేకుండా శిక్ష వేయటం చేతగాని మీ అయ్యగారు ఇప్పుడు ఏ ఆధారంతో ఈ పంచాయతీని నడిపిస్తున్నారు మీ అయ్యగారి కళ్ళతో దేవుణ్ణి చూసిన దయ్యంలాగే కనిపిస్తుంది దయా దాక్షిణ్యాలు లేని ఈ నరలోప రాక్షస మాటల్లో మేము మోసపోతున్నారు తడిగుడ్డలతో గొంతులు కోసే ఈ పాపాత్ముని దేవుళ్లాగా కొలుస్తున్నారు ఎదురు తిరిగేవాడు లేక చక్రం దిప్తున్న ఈ పెద్దకి నేనే బుద్ధి చెప్తాను ఎంగిలైన నీ బిడ్డ నాకు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడే నీ బుద్ధి నాకు అర్థమైందిరా చితి మీద పెట్టి నన్ను సజీవ దానం చేద్దామనుకున్నప్పుడే నీ రక్తం కళ్ళు చూద్దాం అనుకున్నారు నా సీతాలాపి నిన్ను కాపాడిందిరా పావులతో సీతాల్ని చంపాలని చూసినప్పుడే నిన్ను నిలది అడిగితే ఆధారం లేదని తప్పుకున్నావు ఇప్పుడు నిప్పు లాంటి సీతాల మీద ఏ ఆధారం లేకుండానే తప్పు వేసి కసి తీసుకోవాలని చూస్తున్నారా పాపడా ఇక నిన్ను క్షమించదా నీ పాపం పండింది
అంతా పంపించండి చెప్పండి ఆగండి వీళ్ళిద్దరినీ చెట్టు కట్టేయండి అమ్మా విన్నారుగా తండ్రికి బిడ్డకు రంకు కట్టిందెవరు మీ ఊరి పెద్ద ఈ ప్రెసిడెంట్ ఒంటరిగా ఉన్న ఆడపిల్ల జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని చూసింది ఎవరు మీ ఊరి పెద్ద ఈ ప్రెసిడెంట్ సాక్ష్యాధారాలతో శిక్ష వేసే ఆనవాయితీ పోకుండా కాపాడుకొస్తున్నది ఎవరు మీ ఊరి పెద్ద ఆ పెద్దకి ఏ శిక్ష వేస్తే సరిపోతుందో మీరే చెప్పండి నాకంతా తెలుసమ్మా మన మార్తే ఇదిగో మనల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది 